মনোহরিতার অনুষ্ঠান থেকে আমি কেক অফ ইন্ডাস্ট্রি আপনাদের সবাইকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শুরু করছি আমার পিছনে দেখুন লেখা আছে ভীম মনোহরিতার 21 বছর 21 বছরে মনোহরিতার পা দিয়েছে ভীমের পক্ষ থেকে ভীমের ফেসবুক পেজে আমরা একটা রেসিপি কনটেস্টের আয়োজন করেছিলাম এতজন রেসিপি পাঠাবেন আমরা কখনো ভাবিনি যারা রেসিপি পাঠিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকজন সৌভাগ্যবানকে আমরা এই অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছি এবং আপনাদের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দেব তেমনই একজন আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে এসছেন তার নাম হলো রুমা রুমার সঙ্গে আমরা কথা বলবো রুমা কেমন আছেন আচ্ছা বসেন আপনি যখন আমাদের এই যে ভিমের ফেসবুক পেজে যখন রেসিপি আমরা যে কন্টেস্ট করেছিলাম তখন রেসিপি পাঠিয়েছিলেন তখন কি আপনি ভেবেছিলেন যে আপনি অনুষ্ঠানে আসতে পারবেন না আসলে ভাবিনি এটা আমার জন্য একটা সারপ্রাইজই ছিল আমি ভুলেই গিয়েছিলাম রান্না করতে পছন্দ করেন ভীষণ ভীষণ পছন্দ করেন কি আমরা চলে রান্না করতে ভালোবাসি যেতে আমিও আপনিও রান্না করতে করতে কথা বলি চলে চিনি তো অনেকভাবেই কাটলেট হয় এটা হলো আজকে যে কাটলেটটা আমি তৈরি করবো এটা হলো আমার মা দাদি নানিরা তারা যেভাবে তৈরি করতেন সেইভাবে আমরা একটা কাটলেট তৈরি করবো ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে ঠিক আছে তেলটা গরম হতে থাকুক আগে এটা একটু মাখিয়ে নেবো তারপর আপনার সাথে আমরা আবার কথা বলবো এখানে দেখুন পাউরুটি রেখেছি তিন পিস পাউরুটি একটু ভিজিয়ে নিচ্ছি যদি আর একটু বেশি লাগে পরে নেব অল্প করে পানি দিয়ে একটু ভিজিয়ে নেব নর্মাল পানি দিয়ে ভিজে হ্যাঁ নর্মাল পানি দিয়ে একটু ভিজিয়ে নিচ্ছি ভিজিয়ে তারপরে ভেঙে নেব পাউরুটিটা এটা না ভালো করে আগে ভেঙে নিলাম আচ্ছা পাউরুটিটা ভিজে আর এখানে আমি আড়াইশো গ্রাম কিমা রেখেছি আচ্ছা কিমাটা হলো চিংড়ির কিমা চিংড়ির কিমা আর চিংড়ি মাছ দিয়ে আসলে যে কোনো কিছু বানালে অনেক মজা হয় চিংড়ি মাছ করে জিনিসটাই পেঁয়াজ দিলাম আর বাসা সবাই পছন্দ করে একটু ধনে পাতা কুচি দিলাম আর কাঁচা মরিচ কুচি দিচ্ছি আসলে রোজার সময় হয় কি আমরা খুব একটা জিনিস আমি নিজেও মানে শুকনো মরিচ ব্যবহার করি কম কারণ শুকনো মরিচটা কিন্তু একটু মানে রোজার সময় একটু খাওয়া আসলে পেটে একটু অসুবিধা হতে পারে যার জন্য আমরা রোজার সময় কিন্তু যদি বেশি করে কি বলবো যে শুকনো মরিচের বদলে যদি কাঁচা মরিচটা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু শরীরের জন্য খুব ভালো দু চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিলাম এরকম পাকোড়া টাইপের জিনিসের কাঁচা মরিচটাই ভালো লাগে বেশ হ্যাঁ আর এটার মধ্যে কিছুটা বেসনও দেব চা চামচের চার চামচ বেসন দিচ্ছি এখন আমি লবণ দিয়ে দিই লবণটা লাস্টে দেব দিয়ে ভালো করে মাখাবো আর কাটলেটের পরে কাটলেটের মতো মানে তৈরি করব কাটলেটটা চা চামচের আধা চামচ লবণ দিলাম আচ্ছা আপনি কি বানান এমনি ইফতারিতে সাধারণত আমি ইফতারিতে আসলে একটু ভাজা ভুজি অ্যাভয়েড করি মাঝে মাঝে কিন্তু সব সময় হয় না কারণ ইফতারি মানে পেঁয়াজ উচ্ছলা এটা মনে হয় যেন আমাদের রেগুলার টেবিলে থাকে আর কি তৈরি করতে পছন্দ করে এছাড়া মাঝে মাঝে আমার বাসায় আমি চিকেন তান্দুরি নান এই টাইপের খাবার আর এমনি সেহরিতে সাধারণত কি তৈরি করেন সেহরিতে আমি বেশি মানে রিচ ফুড আসলে আমার বাসাও কেউ লাইক করে না আমিও করি না আচ্ছা মাছ হোক গরু তো সেহরিতে খাই না যেহেতু হালিমটা খাওয়া হয় ইফতারিতে আচ্ছা মানে গরুটা মাখানো হয়ে গেছে এখন আমরা এটাতে কাটলেট তৈরি করব কয়েকটাই কাটলেট হবে হ্যাঁ দেখতেও ভালো লাগবে আর হয় কি চিংড়ি মাছ দিয়ে সত্যি কথা কি আমরা যা কিছুই তৈরি করি তাই কিন্তু খুব ভালো ভালো লাগে ওইটা আলাদা ফ্লেভার আর পরিবারের সবাই কিন্তু খুব পছন্দ করে চিংড়িটা সবাই পছন্দ করে বাচ্চারাও অন্য মাছে তো কাটা থাকে হ্যাঁ খেতে লাইক করে চিংড়ি মাছটা যার জন্যে সবাই খুব পছন্দ করে খায় আর হলো গিয়ে মানে এটা যে পুষ্টিগুণ অনেক কিছু আছে এমন না কিন্তু এটা দিয়ে আমরা যাই তৈরি করি তাই না ঘরে কিছু নেই চিংড়ি দিয়ে একটা নাস্তা তৈরি করলাম বা সবজি দিয়ে রান্না করলাম তাতে করে কিন্তু সবাই সেটা খুব পছন্দ করে খাই তাই না হ্যাঁ জি আপা আমি সবসময় ভীমটা ইউজ করি এবং হ্যাঁ ভালো লাগে খুবই ভালো লাগে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি ভীমে ভীমে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন আর এমনি জানেন যে ভীমের মধ্যে যেহেতু 
লেবু থাকে এবং এটা আসলেও হাতের জন্য ভালো আমি জ্বালিয়ে দিই এবার যখন থেকে খাওয়া দাওয়া করি না তখন থেকে মায়ের হাতে রান্না খাই বলে মায়ের হাতে রান্না কথা কেউ আমার মাও কিন্তু খুব ভালো রান্না করে আচ্ছা সেটাই বললাম যে আর আছে আমাদের এই যে বিভিন্ন অঞ্চলের রান্না বাংলাদেশের এক এক অঞ্চলের রান্না কিন্তু এক এক রকম সেগুলো কিন্তু অন্যরকম মজা এখানে আমি রাখি তেলটা তাহলে পুড়ে যাবে কালারটা খুব সুন্দর একটা হ্যাঁ সবাইকে মানা করি যে আপনারা কিন্তু ধরবেন না কারণ হয় গরম গরম কিন্তু আমি তো সারাক্ষণ মানে রান্নার কাজ করি রান্নার জিনিস করি যার জন্য আমার সমস্যা হয় না কিন্তু অনেকে সমস্যা হতে পারে যার জন্য আমি সবসময় মানা করি যে আপনারা সবাই এরকম ধরবেন না আর একটু সাজিয়ে দেই এখানে কিছু না থাকলে হয়তো আমরা একটু কাঁচামরিচ ছিটিয়ে দিতাম তো সমস্যাটা অনেক ভালো লাগতো চলেন আমরা এবার টেবিলে যাই ভীমের পক্ষ থেকে আপনার জন্য শুভেচ্ছা উপহার থ্যাংক ইউ আপা থ্যাংক ইউ ভীম মনোহর ইফতারকে এবং থ্যাংক ইউ ইউনিলিভারকে আমাকে এমন একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য কেক আপার সাথে একটা রান্নার প্রোগ্রাম ধন্যবাদ আচ্ছা ঠিক আছে রুমা এখানে রাখেন রুমা আপনার সাথে রান্না নিয়ে অনেক কথা বললাম আর আপনাকে আমি তৈরি করে দেখালাম যে আমাদের একটা মানে ঐতিহ্যবাহী কাটলেট যেটা আসলে আমার মা দাদিরা নানিরা তৈরি করতেন সেইভাবে আজকে তৈরি করে আপনাকে দেখালাম আমার খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো আপনার সাথে আজকে এখানে খোদা হাফিজ আবার দেখা হবে মনোহিত্তার অনুষ্ঠান থেকে আজ আমি এখানে বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল আবার সবার সঙ্গে দেখা হবে খুদা হাফিজ